Kung tayo ay masusugatan mula sa pagkakahiwa ng isang maruming bagay o maruming bakal, ito ay kagad nating hinuhugasan. Ang pinakakinatatakutan natin mula sa sugat na ito ay ang tinatawag na tetano. Ang tetano ay isang infection na mula sa isang bakterya. Mula sa maliit na sugat at sa mga bakterya na pupunta dito, maaring maapektuhan ng buong katawan ng kung sino man ang mayroon nito. Nasa isip na natin na kapag tayo ay nasugat ng isang bakal ay tetano kagad. Pero lahat ba ng bakal ay nakakatetano? Bago tayo magsimula, nakasubscribe ka na ba? Well kung hindi pa, ano pang hinihintay mo at ihit mo na din ang bell notification para lagi kang updated. Ang tanong na ito ay mula kay John Laterus at ito ang Ask Bulalord. Siyempre bago natin sagutin yan, alamin muna natin ang tetanus, ano ito, papaano ito nakukuha at ilan pang mga importanteng bagay. Ang sakit na ito ay mailalarawan sa mga bagay tulad na lamang ng biglaang pagbigat at pagsakit ng mga muscle sa katawan, dahilan upang hindi ito maigalaw. Ang sakit na ito ay nagiging dahilan upang hindi magalaw ng isang tao ang kanyang leeg at panga at nagdudulot sa ating katawan ng muscle spasms. Ang bakterya na pumapasok at dumadami sa loob ng isang sugat ay tinatawag na Clostridium tetanae. Ito ay makikita sa lupa, sa dumi ng mga hayop at sa intestine ng isang tao. Sa madaling salita, ito ay napakaruming bakterya. Pero ito ay hindi lamang pumapasok sa simpleng sugat. Ito ay nakikita madalas sa mga malalalim na sugat o hindi naman kaya sa mga dead tissue na nasa ating katawan. Ayon sa medicine.net, ang mga nakukuha mula sa pagpurot, pagkatusok at ilang insect bites ang madalas na pasukan ng ganitong bakterya. Ang mga ito ay maari ding pumasok sa mga pasok na tumutubo sa balat o hindi naman kaya sa mga paltos o kahit anong sugat na malalim na mula sa pagkakatusok o pagkakahiwa mula sa isang bagay. Sa sugat na makukuha mula sa tama ng baril, sugat na nakukuha sa isang opera at maging sa dental infections. Mula sa pagpaparami ng bakterya, maglalabas ito ng malakas at napakatapang na toxin na pagsisimulan ng nasabing infection. Ito ang dahilan kung bakit tinuturukan tayo ng anti-tetanus kapag tayo ay nakakagat ng aso o pusa dahil ang tetanus ay hindi lamang sa bakal na kukuha. Isa sa pinaka-pro na tamaan ng ganitong infection ay ang mga babaeng kapapanganak pa lamang at sa mga sanggol na kanilang inilalabas Delikado ito para sa uterus ng babae at sa umbilical cord stump ng isang sanggol. Mula pa noong 1940s, ang lahat ng bata at sanggol ay inaanyayahang ng magpabakuna. Ang layunin ng bakunang ito ay upang maiwasan ng isang bata na magkaroon ng malalang infection. Ayon sa pag-aral, ang sakit na ito ay patuloy na lumalaganap sa United States. Karamihan sa mga biktima ng bagay na ito ay mga matatanda. Lumabas na karamihan sa mga namamatay ay mga babaeng katatapos lamang mga anak dahil ang mga ito ay hindi nabigyan ng bakuna bago pa lamang ito mga anak o pagkatapos mga anak. Lumabas noong 2014 na halos 2,000 na mga sanggol ang tinamaan ng ganitong sakit at halos 1,000 naman na mga matatanda ang napabalita ang nakaranas ng tetanus. Ayon sa ilang pag-aral, ang taong matatamaan ng ganitong bakterya ay makakaramdam ng sintomas sa loob lamang ng dalawang araw hanggang dalawang buwan kung ito man ay nabigyan ng sapat na gamot. Ano ba mga sintomas upang malaman kung ang isang tao ay mayroong ganitong sakit? Ang isang taong napasukan ng bakterya sa kanyang malalim na sugat ay makakaramdam ng palagi ang muscle spasm o pagsakit ng mga muscle sa kanyang katawan dahil sa tetanus toxin na inilalabas ng mga bakterya. Mula sa isang parte ng kanyang katawan ay maari na itong kumalat. Makakaramdam din ng sobrang pagkapagod, pagsakit ng ulo at pagkairita sa lahat ng bagay. Isa din sa ilang sintomas ay ang hirap sa paglunok ng isang pasyente 
pagkakaroon ng lagnat matapos makuhang isang malalim na sugat, pagpapawis, pagtaas ng pressure ng dugo at pagbilis ng pagtibok ng puso. Ayon sa medicine.net, ang toxin na kumakalat sa katawan ay ang magiging dahilan upang patuloy na sumakit ang mga muscle sa katawan. Makikita ding sintomas ang paglak ng panga o ang tinatawag na lock jaw na tinatawag din na trimus. Maging ang muscle upang tayo ay magkaroon ng normal na paghinga ay maapektuhan din dahilan upang ang pasyente ay mahihirapan huminga na magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang mga taong nahihirapan sa kanilang paghinga ay maaring mailigtas at mapatagal ang kanilang buhay kung gagamitan ito ng mechanical ventilation. Natutulong naman upang sila ay hindi na mahirapang huminga. Pero ang paraan na ito ay delikado pa rin para sa mga pasyente. Dahil ang ventilation na gagamitin ay kailangan butasan sa lalamunan ang pasyente. Pero ang butas na iyon sa kanyang lalamunan ay maaring maapektuhan dahil sa infection at maging dahilan ng mas mabilis na kamatayan. So, it's a risk. Kung ang isang tetanong ay tuluyan ng kumalat at dumikit sa nerve ending, ito ay mahirap ng tanggalin at nangangailangan ng panibagong nerve ending upang ito ay mabuhay muli. Dahil sa ganitong komplikasyon, ang gamutan sa bagay na ito ay tatagal ng ilang buwan. Dahil sa komplikasyon, maaring masira ang ilang buto tulad na lamang ng spine at iba pa dahil sa mga spasm na nararanasan. Dahil na din sa mga namumuong dugo na mula sa ilang bahagi ng katawan, Maari itong pagsimula ng tinatawag na pulmonary embolism. Ang mga numumuong dugo ay magiging hadlang upang mahirapan sa paghinga ang isang pasyente. Respiratory failure, muscle spasms, lack of oxygen. Iyan ang mga mararanasan ng isang taong may tetanus kung ito ay hindi nagamot at hindi naagapan kagad. Ang pasyente ay mahihirapan at mamamatay na lamang. Ayon sa mga eksperto, Maari din magkaroon ng pneumonia ang pasyenteng na tetano at itong magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Ayon sa ilang pag-aaral na ginawa sa bagay na ito, ito ay nagagamot naman. Ang toxin na kumakalat sa katawan ay hindi naman nag-iiwan ng permanenteng sira o komplikasyon sa katawan. Well, kung ito ay naagapan kaagad at mabilis na naalis sa katawan ng pasyente. Kung ang isang tao ay nakitaan ng mga sintomas at na-diagnose ng sakit na ito, maaari itong pumunta kaagad sa malapit na ospital upang magpabakuna at makakuha ng tamang gamot. Kung ito ay naagapan kaagad, ang pasyente ay maaaring mailigtas sa bingit ng kanyang kamatayan. Pero dahil ang ibang tao ay nakatira sa malayo at liblib na lugar, ang mga ito ay hindi nakakakuha ng sapat na gamot dahilan upang hindi maagapan at mamatay ang mga ito. Hindi ganoon kadali ang panggagamot na ginagamit upang ang isang tao ay gumaling sa sakit na ito. Ayon sa Healthline, kung nalaman kagad na mayroong tetano ang isang tao, maaari itong painumin ng antibiotics tulad na lamang ng penicillin upang mapatay ang bakterya na kumakalat sa katawan ng isang tao. Maaari din itong turukan ng gamot tulad ng tetanus immunoglobulin o TIG upang unti-unting mawala ang toxin na gawa ng mga bakterya sa iyong katawan. Para sa mga taong nakitaan ng maagang sintomas ng tetanus infection at para sa mga dating nagpaturok ng immunization pero hindi na ipagpatuloy, ito ay maapektuhan pa rin ng tetanus. Ang mga taong ito ay diretsyong tuturukan ng TIG sa muscle na nakapaligid sa kanilang sugat. Tinuturukan din sila ng kakaunting gamot sa isang bahagi ng kanilang likuran o poitan. Gamit ng gamot na muscle relaxer, makukontrol nito ang mga muscle spasm na nararamdaman ng iyong katawan. Isa pa sa maaaring gawin ay hugasan kagat ang isang sugat at takpan ito upang hindi na pasukan ng kahit anong bakterya. Matapos ang gamutan na ito, kailangan pa rin hindi tumigil sa pagturok ng gamot ang pasyente hanggang sa masigurado na wala na talagang mga bakterya na pumapasok sa katawan nito. Bago tayo magpatuloy, nag-subscribe ka na ba? Kung hindi pa well, ano pang hinihintay mo at i-hit mo na din ang bell notification para lagi like kang updated.
Sabi nga, prevention is better than cure. Upang ang bagay na ito ay maiwasan ng mga bata at kahit ng mga matatanda, ang mga ito ay inaanyayahan na magpabakuna. Ang bakuna na ito ay tinatawag na DTAP, DTAP shot o Diphtheria Tetanus Pertussis shot. Ang bakuna ay upang maprotektahan ang mga bata sa tatlong sakit na delikado para sa kanila, mula sa respiratory infection, sa ubo at sa tetano. Ayon sa research, ito ay hindi isahang bakuna kung saan isang beses lamang. Para sa mga sanggol, kailangan nilang maturukan kung ito ay nasa dalawang buwan pagkatapos nitong ipanganak. Susundan ito ng pang-apat at pang-anim na buwan. Matapos maturukan mula, mula noong ito ay anim na buwan, kailangan muli nitong magpaturok kung ito ay nasa ikalabing limang buwan na o isang taon at tatlong buwan at makalipas ang tatlo pang buwan. Matapos ang lahat ng ito, ang bata ay kailangan bumalik kung ito ay nasa edad na apat na taon at anim na taon. Kung ang bata ay nasa labing isang taon o labing dalawang taon, ang itinuturok sa kanya ay TD vaccine o tetanus and diphtheria vaccine. Kailangan niyang bumalik kada sampung taon sa kanyang doktor upang manatiling ligtas sa tetano. Kung ang mga ito ay nakakuha sa tamang oras at tamang lugar, makakasigurado kang ang katawan mo ay hindi papasukan ng kahit anong bakterya. Pero paalala na kahit na naturukan ka ng kamot na ito, matuto na hugasan ng mga sugat na nakukuha ng ating katawan. Kailangan itong hugasan ng malinis na sabon at malinis na tubig at dalhin agad sa pinakamalapit na ospital. Kung ang isang tao ay pupunta sa isang lugar kung saan laganap ang kaso ng tetanus infection, maaari itong magpaturok muna upang masigurado ang kanyang kaligtasan. Ang pagpapaturok ng vaccine o immunization para sa tetanus ay mayroong ilang side effects. Ayon sa ilang obserbasyon, halos 25% sa mga taong nagpaturok ng gamot ang nakaranas ng ganitong sintomas. Pero ayon sa mga eksperto, ito ay hindi naman malala at madaling mawala. Narya ng pananakit, pamamaga at pamumula ng lugar kung saan itinurok ang gamot. Dahil sa mga pangyayaring ito, Binabawas ng dosage na itinuturok sa mga pasyente na nakikitaan ng side effect. Ang isang tetano ay hindi nakukuha mula sa isang tao o isang hayo. Ito ay hindi rin nakakahawa. Ayon sa pag-aral, kung isang tao ay nakitaan ng sakit na tetanus infection, ito ay hindi na makakapanghawa pa ng iba. Ang sakit na ito ay hindi nakukuha sa paghawak lamang sa isang tao o isang hayop na mayroong ganitong sakit. Hindi ito makukuha kung ikaw ay iinom sa pinag-inuman ng isang pasyenteng apektado at kahit anong physical contact pa ang gawin. Ito ay nakukuha lamang kung ang sugat na malalim ay hindi kagad nahugasan at hindi nalinis, dahilan upang mapasukan ito ng kung ano-anong bakterya. Kung tayo man ay nasugatan mula sa isang napakaruming bagay o magkaroon ng isang malalim na sugat, huwag itong pabayaan lamang at linisin ito kagad. Mula sa isang pako, nakatapak ng isang bubog o kahit anong matulis na bagay na bumaon sa iyong balat. Matapos itong hugasan, maaari itong pahira ng alkohol at lagyan ng agwa oksinada. Mata, huwag din kalimutang takpan ito matapos magawa ang mga bagay na to. Mabuting uminom din ng gamot katulad ng penicillin. Kung nakakaramdam ka ng mga kakaibang pakiramdam, huwag itong ipagsawalang bahala at pumunta kagad sa malapit na ospital o klinik na matatagpuan sa inyong lugar. Magpaturo ka kagad ng mga anti-tetano upang maiwas ng mas malalang sintomas na maaring makuha mula dito. Kung ang isang tao ay magiging maingat sa lahat ng kanyang ginagawa, maaari itong makaiwas sa kahit anong malalim na sugat. Tandaan, na ang pag-iingat ay isang bagay upang hindi pagsimulan ng mas malalang resulta. Tumingin lagi sa dinadaanan at huwag lumabas ng walang sinelas o sapatos. Dito na tayo sa tunong mo boss John Lateros. Amazingly, contrary to the popular belief, ang kalawang ay hindi nagkukos ng tetanus. You see, scientifically, hindi kailangan ng tetanus ng isang kalawang para mabuhay. Ang tetanus o yung bakterya nito na Clostridium tetanai ay nabubuhay sa lupa 
sa mga alikabok at sa mga jerbox. So bakit nat na associate ang kalawang sa tetano? Simple lang, dahil ang kalawang ay kadalasan na nakikita natin sa mga lupa, kumbaga mga basura na tinapon o hindi naman kaya sa mga bahay, dahilan para pamahayan sila ng bakterya ng tetanos. Dahil nga ito ay microscopic bakterya, hindi natin ito basta-basta makikita at pwedeng mamahay sa mga alikabok. At syempre ang mga ito ay posibleng mapunta sa mga bakal o hindi naman kaya sa mga pako. Basically, dahil ang mga bakal ay matutulis at mga matitigas na bagay, dahilan upang tayo ay masugat, tumatak na sa isip ng tao na ang bakal ay may tetano. Pero again, hindi sa bakal nakukuha ang tetano kahit saan pwede mo itong makuha basta may malalim na sugat ka at nakuha mo ito sa isang maruming bagay. Again, this is the reason kung bakit kapag nakakagat ka ng isang hayop may rabies man o wala ay kailangan mong magpaturok ng anti-tetano dahil hindi mo alam kung saan sila galing o ano ang kanilang kinain. Ang pagpusok ng kanilang ngipin sa iyong balat ang magiging dahilan ng pagpasok ng bakterya ng tetanos dito. Sana ay nasagot namin ang iyong katanungan, Boss John Lateros. Sa may ganitong katanungan, maaari lamang napakifill up ang form sa may description ng video para po mailagay natin sa listahan. Hindi po kasi ako kumukuha sa comment section na request dahil natatabunan po sila. Nagandahan ba kayo sa topic natin today? Kung ganun, baka pwede namang pakihit ang like para naman ma-inspire pa kaming gumawa ng mga ganitong content. Bago tayo magtapos, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on mo na din ang bell notification para lagi ka namin kasama sa live chat. Tandaan, na kung gusto mo ng bulalo na hitik sa impormasyon, hanapin mo lamang si Bulalord. Malaming salamat sa inyong panonood. Bulalord out.